收看大嘴今天为您带来的精彩视频。问世间情为何物，只叫人生死相许。看世间多少故事，醉销魂，梅花三弄。在娱乐圈啊，有这么一号人物，既不是模特，也不是演员，但却是嫁入豪门女性的前辈。曾扬言要让黎明和周润发都做他的裙下之臣。他的人生改嫁、富婆、上流美，狗血的程度连电视剧都没这么精彩。她就是台湾著名的话题女王、媒体聚焦的大人物许纯美。从一个穷到吃不起面包的女孩，到手握百亿资产的富婆，许纯美凭借自己的情史成为了舆论的焦点。说到许纯美走红的原因，就不得不提张飞了。张飞啊，是费玉清的哥哥，在台湾的综艺界有着很大的名气。大家都知道，台湾的综艺节目都需要主持人在上面装疯卖傻，或者是戏弄嘉宾，以此来取悦观众，获得点击率。例如，吴宗宪就找了一个长相丑陋的女孩如花，张飞呢就找到了许纯美。一时间，张飞的节目收视率猛涨，许纯美也因此走红。至于许纯美为什么能从贫寒草根女一跃成为百亿富婆，还要从她的感情生活说起。许纯美曾在节目上公开自曝，自己与第一任丈夫李文清的婚姻并不美好。当年十九岁的她被富豪李文清看上，一介女子怎能抵抗过一个大男人？一场噩梦后，许纯美怀孕了。没钱没势的她只好选择顺势嫁给李文清，但不得不承认，李文清改变了许纯美的人生。在嫁给李文清之后，许纯美直接跻身豪门阔太，坐拥豪车豪宅。在生下两个女儿后，李文清的真面目开始暴露。许纯美挺着大肚子就要和他离婚。与李文清离婚后，虽然生了两个孩子，但是年仅二十五岁，正是风情万种的时候。加之离婚后，他得到一些财产，所以他仍然是很多男性追逐的对象。他在追求者们之中挑来挑去，最终嫁给了富豪郑奇松。郑奇松是对许纯美最好的男人，两人婚后生下两个女儿一个儿子，两人一起度过二十年。他曾说过，与郑奇松在一起的时间是他最美的时光，这个男人是他一生最爱。二零零一年，郑奇松因为癌症过世，给许纯美留下超过十亿的遗产。手握十亿遗产，许纯美开启了自己的放纵人生。在郑奇松死后不到一年，许纯美就带着数十亿家产嫁给小十五岁的鲜肉黄海明。但是这段婚姻因许纯美出轨，小二十三岁林宗一结束。许纯美和林宗一在一起后，每个月还给他十万元零花钱。不过许纯美年老色衰，林宗一正是风流少年，怎么能对她真心呢？两人最后因为林宗一赌博和约会美女离了婚。离了四次婚的许纯美还是执迷不悟，又嫁给了男助理蒋清泉。仅仅十八天，两人就离婚，堪比一出闹剧。不撞南墙不回头，许纯美又交了小二十五岁的男友邱品瑞。两人订婚时，许纯美不仅付给小鲜肉男友三百万作为聘礼，还额外赠送了一块五百万的钻石手表。很快，许纯美就被撞得头破血流了。因无法及时帮小鲜肉还赌债，许纯美险些失去性命。二人分手后，许纯美不甘寂寞，又去找第四任林宗一和好。来来回回纠缠十多年，林宗一败光了许纯美两个亿。二零一五年，许纯美自曝和林宗一离了婚，惨遭抛弃。人财两空的许纯美不堪打击，还准备到台北大楼一跃解千愁，还因此患上了抑郁症。最后啊，还是靠信佛才走出情伤。除了婚姻上的荒唐事，许纯美还多次公开告白黎明，称只要黎明愿意跟自己，百亿家产随时奉上，搞得李天王忍不住指责她神经病。被黎明拒绝后，许许纯美又妄想染指周润发，真是青蛙想吃天鹅肉。许纯美虽然经历了五段婚姻，感情上是饱经风霜，但她在商业上非常有头脑。他投资的翡翠、房地产都非常赚钱，手上都是正阳满绿的高档货。这些珍藏的翡翠让许纯美的身价上涨。现在六十二岁的许纯美身价高达三百亿新台币。为了美丽依旧，还坦言已经减掉二十斤的体重，现在只有一百斤。其实年轻时候的许纯美也是非常漂亮的，与王祖贤还有几分相似，这也是她能嫁富豪的原因。自从她结束第五段婚姻后，似乎就突然消失在众人视野中，不再有情感的八卦，不再有与新欢的消息。二零一八年宣布复出选市长，最后不了了之。许纯美的一生似乎都在围绕着一个字儿钱。然而，虽然她有财富，却自始至终都买不到真心。
。有人可能觉得他那么有钱，每天活得潇潇洒洒，要风得风，要雨得雨，又会有多病态？再怎么可怜，也比普通大众过得潇洒吧。但是他的一生却像极了一书小说《不羁的风》里面的那个女人，虽样样兼备，但严重缺乏安全感。大嘴觉得曲春美的第二任丈夫郑启松对她是最好的，如果不是郑启松去世，曲春美的人生或许不至于此。与男人痴缠了半生，如今还是孤身一人，看破红尘的她也遁入空门，山穷水尽，就剩钱的人生，或许于她而言才是最真实的吧。事实证明，女人离婚越嫁越有钱，男人越离婚越倒霉。好啦，今天的视频呢就分享到这啦，欢迎吐槽留言，看完记得点赞哦。更多精彩资讯尽在大嘴鱼记，敬请关注哦。